असलम एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्मायला एज यू नो कि आज हम करेंगे सेमेस्टर स्प्रिंग ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री न्यूरोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर जो कि पी एस वाई सिक्स वन जीरो की असाइनमेंट नंबर वन है इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और एज़ यूजल के आप लोगों को बताना चाहूंगी कि काइंडली आप लोगों ने इसको कापी पेस्ट नहीं करना आप लोगों ने जस्ट इससे एक आइडिया लेना है ठीक है कि किस तरह आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट को तैयार करना है अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो एक बहुत ही जरूरी चीज के आप लोगों के ये लेक्चर नंबर ट्वेंटी फोर से लेसन नंबर ट्वेंटी फोर से ये असाइनमेंट बनी है आप लोग पहले लेसन नंबर ट्वेंटी फोर को तैयार कीजिएगा उसके बाद आप आसानी से इस असाइनमेंट को सोल्व कर सकते हैं असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द असाइनमेंट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिवेलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लायल सेल्स एंड इट्स टाइप्स दियर स्टूडेंट्स ग्लायल सेल्स आर द स्पोर्टिव सेल्स फाउंड इन द ब्रेन दे हैव मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन लेसन 24 ऑफ दिस कोर्स योर टास्क इज टू केयरफुली रीड द फॉलोइंग क्लोज अबाउट वेरियस ग्लायल सेल्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्लायल सेल्स आल्सो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ ईच सेल इन दिस रिगार्ड You can use the table provided below. जो कि टेबल उन्होंने ये दिया होगा आपको सोल्यूशन जो आपकी सॉरी क्वेश्चन फाइल है उसके अंदर इसमें हमने सबसे पहले तो जो उन्होंने हमें क्लू दिया है उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है ठीक है कि वो किस टाइप में फॉल कर रहा है किस टर्म में और फिर हम उसको आगे फंक्शन भी बताएंगे तो सबसे पहले मैंने इनको थोड़ा इसलिए ज्यादा बड़ा किया है बोल्ड भी किया है कि आप लोगों को इजीली वीडियो में नजर आ सके सबसे फर्स्ट पे हम देख लेते हैं और इसमें आइडेंटिफिकेशन के वन मार्क्स हैं और फंक्शंस के फोर मार्क्स हैं तो आइडेंटिफिकेशन तो जो मैंने आप लोगों को बताई है आप लोग यही लिखेंगे सेम ही होती है आइडेंटिफिकेशन फंक्शन काइंडली आप लोग यही वाले कापी मत कीजिएगा द फर्स्ट वन इज एक्सटेंशन फ्रॉम दीज सेल्स कवर द ब्लड वेजल्स एंड कैपलोरीज हम जानते हैं कि ये एस्ट्रोफाइट्स लिया गया है और इसका फंक्शन क्या होता है कि प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर द एक्सटेंशन ऑफ एस्ट्रोसाइट नोन एज एंड फीट सराउंड ब्लड वेजल्स एंड कैपलरीज इन द ब्रेन फार्मिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर दिस बैरियर हेल्प रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटांसिस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड द ब्रेन जो कि प्रोटेक्ट करती है द ब्रेन फ्राम पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटांसिस एंड मेंटेनिंग अ स्टेबल इन्वायरमेंट फॉर न्यूरोस्ट्रोकाइट्स आल्सो प्रोवाइड स्पोर्ट एंड न्यूरिशमेंट टू न्यूरॉन्स तो ये इसके फंक्शंस थे सेकंड हम देखते हैं कि एक्सटेंशन फ्राम दी सेल रैप अराउंड द एक्सोन ठीक है ऊपर देख अब सेकेंड में पूछा जा रहा है कि वो कौन सी एक्सटेंशन होती है जो एक्सोन uh, के सॉरी अराउंड रैप की गई होती है सेल सेल्स रैप की तरह उसके बाद इसमें इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो है एलिगोडेंड्रोफाइट्स इसमें फंक्शन में एलिगोडेंड्रोफाइट्स में आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग माइलन अ फैटिक सब्सटेंस है जो दैट परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव शीट अराउंड एक्सोन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिस माइलन शीट इंसुलेट्स द एक्सोन अलाउंग फॉर फास्टर एंड मोर एफिशेंट ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिटवीन न्यूरोन्स ओलिगोडेंड्रोफाइट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रमोटिंग प्रॉपर न्यूरल कम्युनिकेशन एंड ऑप्टिमाइज करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के फंक्शंस को थर्ड वन इज दीज सेल्स आर स्मॉल हाउस क्लीनिंग स्टाफ फॉर न्यूरोन्स तो ये कौन से सेल्स होते हैं माइक्रोगिलिया माइक्रोगिलिया आर द रेजिडेंट इम्यून सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम their primary function is to survey the brain uh, for any signs of damage infections or cellular debris when they detect any abnormality jab koi bhi abnormality wo detect kar lete hain to uske baad microglia become activated activate ho jate hain and migrate to a site of injury or inflammation microglia are capable of phagocytosis a process by which they engulf and digest dead cells cellular debris and pathogens these functions हेल्प मेंटेन ब्रेन हेल्थ बाय रिमूविंग हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड कंट्रीब्यूट करते हैं टू टिश्यूज को रिपेयर करने में माइक्रोगिलिया आल्सो प्ले अ रोल इन द रेगुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्सिस एंड इन्फ्लुएंस साइनाप्टिक कोनेक्टिविटी एंड प्लास्टिसिटी द फोर वन इज दीज सेल्स आर द एग्जीक्यूटर्स ऑफ द डेड सेल्स एंड डेबरिस इसकी आइडेंटिफिकेशन में हमारे पास आता है फेगोसाइट्स एंड द फंक्शन इज 
फेगोसाइट इंक्लूडिंग जिसमें माइक्रोगिलिया एंड अदर इम्यून सेल्स भी होते हैं ब्रेन में आर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फॉर इनगल्फिंग एंड रिमूविंग करते हैं डेड सेल्स को सेलुलर डेबरिस को जैसा कि हमने माइक्रोगिलिया में भी पढ़ा एंड पैथोजन इन द ब्रेन दे परफॉर्म फाइगोसाइटोसिस ऑफ प्रोसेस है फाइगोसाइटोसिस को परफॉर्म करते हैं जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन गर्ल्स एंड डाइजेस्ट दी सब्सटेंसेस टू मेंटेन टिश्यूज क्लीन क्लीन एंड स्पोर्ट ब्रेन हेल्थ बाय रिमूविंग डेड सेल्स एंड डेब्रिस फाइगोसाइट्स कंट्रीब्यूट करता है टिश्यू को रिमॉडलिंग करने में रिपेयर करने में ओवरऑल होमियोस्टेसिस इन द ब्रेन देयर एक्टिविटी जो इसकी एक्टिविटी होती है हम देखते हैं क्या होगी कि हेल्प्स क्रिएट एन ऑप्टिमल एनवायरमेंट फ्रॉम न्यूरल फंक्शंस और सपोर्ट करता है ओवरऑल फंक्शंस को नर्वस सिस्टम के तो ये बहुत ज्यादा इजी असाइनमेंट थी इसकी आइडेंटिफिकेशन तो आप लोगों को यहाँ से ही मैंने बता दी है और जब आप लोग ये फंक्शंस भी पढ़ेंगे और अपने हैंडआउट से वाले जाकर भी फंक्शंस पढ़ेंगे तो आप उनको समझ कर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से वर्डिंग चेंज करके अपनी असाइनमेंट आई होप के अच्छे से बना लेंगे और आप लोग पूरे इनशाला ट्वेंटी मार्क्स हासिल कर सकेंगे मेरे चैनल पर बाकी तमाम लेक्चर्स के शॉर्ट लेक्चर्स भी डिलीवर किए जाते हैं इसके अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि जितना शार्टली कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सकूँ मेरी लास्ट पर रिक्वेस्ट है काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अपना ख्याल रखें खुदाफिज